Satan himself is transformed into an angel of light. Therefore, it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness, whose end shall be according to their works. All right? Notice in verse number 11, the Apostle Paul was talking about the false apostles and deceitful workers who are transforming themselves into the apostles of Christ. Now, minention po yung apostles sapagkat mahalaga noong araw, back in those days, talagang ginagalang ng uso ang mga apostles noon because of the authority. No? Kinikilala ho yan ang mga kristyano. And uh, mamaya sasabihin ko sa inyo kung bakit uh, Ganun ang ginawa ng Diablo. But in verse number 14, sinasabi niya, this is not impossible. This is very possible. Why? Because their boss, yung boss nila, na walang iba kundi si Satanas, eh nagta-transform din into an angel of light. Then, yung pa kayang kanyang mga tauhan ang hindi mag-transform? See? So, uh, ipagpapatuloy ko po yung aralin natin kaninang umaga kung bakit napakahalaga yung obedience. Kaya kayo mga young people at tayo mga magulang dapat makita nating mabuti kung kaano kahalaga ang, ang nagagawa, kaano kahalaga ang obedience at nagagawa ng obedience. You see, napakatindiho ng labanan ito. Sabi ko sa inyo kanina mga kapatid, we are in the middle of the battle. You see, at ang battle na ito, mga patid, is about how to raise our children. Yan o, ang pinakang, yan ang pinakamatinding laban na ang jablo rin ay talagang naghigpit ng kanyang armaments, ng kanyang strategies upang manalo siya sa, sa, sa laban ng ito. Kasi dapat ho na pag-aralan natin kung anong pinakang sandata natin. Kapag kaalam natin kung anong sandata natin sa laban ng ito, Naniniwala po ako mga patid na meron tayong panalo. Alright? Tayo po muna isang daling manalangin. Dakilan Diyos, salamat po sa mga talata na amin pong binasa. Pagpalain niyo po Panginoon ang mga salita niyo. Salamat sa testimony. Salamat sa presentation po ng uh, East Group. And thank you for the testimonies of the Father and uh, uh, the specials na kanila pong uh, ip- ipinigay. Thank you for the choir the specials tonight. And thank you for the presence of your people as well as the first time visitors, O God. So please, once again, I beg you, O God, to please use me. In Jesus' name I pray. Amen. All right. Thank you. Pwede na pong maupo. Now, kanina, ipinakita ko po sa inyo, mga kapatid, ang kahalagahan ng obedience and honor. Okay? Now, let's look at this way. Ito po tayo ng lahat ng tingin, mga kapatid. Alright. Now, kanina po, ipinagigit ako po sa inyo ang pagkakaiba. Kaya sabi ko sa inyo, hamang baka, paturuan na yung baka na mag-ubay. Ubay, 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 ubay. Bakit? Because the next, the susunod na po dyan, is about honor. 
You see? Now, kaya sabi na, ang binasa po natin kanina, doon po sa aklat ng uh, Ephesians. In the book of Ephesians chapter 6, the first command is to obey and then honor. You see? Now, no obedience, no honor. Kaya makikita po natin yung mga bata ay hirap na hirap sila ngayon magrespeto sa kanilang mga magulang kasi nung bata pa, hindi ho sila naturuan na mag-obey. That's a problem. Ang sabi ko sa inyo kaninang umaga, ang, ma- ang madalas natin makita na lamang na nag- nag- nagre-respeto sa mga magulang ngayon, yan yung naturuan na mag-obey nung sila ay bata pa. Alright? Now, so it is very important na sa kanilang sa kanilang uh, uh, paglala, habang sila po ay nag lumalaki mga kapatid habang sila po ay lumalaki ay natuturuan na sila ng obedience sapagkat sabi ko sa inyo mga young people you do not know where you are going if you will not recognize authority in your life you will never know no, you will never know you see, akala nyo lang maganda yung direction ninyo pero mga kapatid maging sa Biblia ang mga batang pinabayaan sa kanilang sarili, ang nagiging bunga ay nagpapahiya ng kanilang magulang. You see? Kaya sana maunawaan po natin ang kahalagahan ng mga magulang na hindi po natin pababayaan ang ating mga anak na hindi natin sila maturuan na sumunod. Whether they understand what, what obedience is all about or they do not understand, let them or teach them and force them to obey. Why? Because respect is the next. Honor. Hindi matututo mag-honor yan kung walang obedience. Now, so another thing, pinakita ko po sa inyo, ang tinatanggap nila, they, young people today are deceived of personal purity. You see that? Bakit meron pong deception? Ito yung karuntong po niyan. Alright? Now, ang karugtong dito mga kapatid, mapapansin po natin na ang sabi po ng Biblia in verse number in verse number 14 and no marvel for Satan himself is transformed into an angel of light. Notice these words. An angel of light. Satan is called an angel of light because he has a talent for presenting evil in a good light which can confuse and deceive uh, deceive us kung tayo po mga kapatid if we will not guard ourselves with the word of God if we fail to do that then, then we will lose the battle alam niyo kung bakit imagine this bigyan ko po muna kayo ng magandang uh, situation dito po sa sa book of Corinthians para maunawaan po natin. Okay? Now, ito po'y sinulat ni Paul ang binabasa po na natin dito mga kapatid ay pangalawang sulat na ni Paul. Alright? Yung unang sulat ni Paul ay ang kanyang intention is to identify the problem. Because, listen, Ang, ang, ang church sa Corinth, mga kapatid, ay matindi ang problema. Bakit? Imagine the situation. Yung location po mismo ng, ng Corinto ay napakaganda. Ang Corinto po, ang Corinth was a major cosmopolitan city. A seaport and major trade center. Ibig sabihin, busy at kung yan po ay major trade center, mapipera, may trabaho ang mga tao at may pera ang tao. You understand what I'm talking about? You see that? Dapat maunawaan po natin at nandoon yung seaport. Now, ibig sabihin, very, ano po ito, mga kapatid, idealistic, very ideal as far as business is concerned. You see? Napakaganda po nung lugar na yun. Alright? And the most important city is current in the region of in the region of Achaia. Okay? But listen to me. Hindi lamang po yun na ito po ay important city because of their business and uh, hindi lamang po sapagkat nandun yung seaport pero ito po ay dinarayo rin because of idolatry. Corinthians are, is known for gods. 
maraming mga Diyos Diyosan. Kaya nga po, alam po natin yan na ang kurento, ang kurento rin ay kilala rin po sa immorality. Now, can you figure it out now? Nafi-figure out you ba mga patid? Na if there is idolatry, if idolatry is rampant, immorality is rampant. Kapag ka mataas ang level ng idolatry, mataas din ang level ng immorality. See that? Bakit? Because they are worshiping the false god. And the problem at Corinth, kapatid, is not worshiping the false god, but worshiping the true god falsely. That's a problem. You see, kung napag-aralan nyo, maging ang kanilang, maging ang kanilang uh, uh, Lord's Supper ay ginagawa nilang parang susyalan. See? That's the problem. Now, so kaya nga po, sa sulat pa lamang, first letter pa lamang ni Apostle Paul sa taga Corinto ay sinulat niya na na ina-identify niya na yung problem. At sapagkat ina-identify niya yung problem, sinasabi rin ni Paul ang solution. And, not only that, na sinasabi yung solution, but tinuturo din ni Paul sa mga believers on how to live the Christian life in a corrupt city katulad ng Corinth. You see that? Now, pag-aralan niyo ng mabuti mga pati. Grabe ho ang business, may pera yung tao, napakasikat, dinarayo mga kapatid. And then, at the same time, rampant yung idolatry, nandun yung immorality. Now, let me ask you a question. Kung kayo ang kristyanong namumuhay doon, paano nyo lalabanan at paano kayo mamumuhay bilang isang kristyano na maayos sa harapan ng Diyos? Come on. Let's, let's, let's ilagay po natin ito sa realidad, mga kapatid. Sapagkat tayong mga nandito sa Maynila, may ibang laban tayo sa pamumuhay bilang isang kristyano kaysa mga kristyano na nasa probinsya. Yung mga kristyano na nasa probinsya ay persecuted sila sa kalang pananampalataya. Tayo walang gaano persecution dito, pero ang grabe dito na pipigil sa ating paglilingkod sa Panginoon ay yung mga nakikita natin sa kapaligiran, yung napapanood natin sa telebisyon, lahat ng mga sosyalan, lahat ng mga ina natin sa pamamaraan ng mundo. That is even worse than the persecution outside the city. Alam nyo, kanina, uh, no, 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 pinag-aaralan ko po ito, sabi ko, Wow. Wow. Back in those days, isipin nyo na lamang, kapatid, paano ka nga naman mamumuhay ng diretso? It's always by the grace of God. Sabi ko, my goodness, salamat na merong Apostol Pablo noong araw. In fact, natayo niya po ang Church of Corinth during his second missionary journey. Uh, if you're kayong mga Bible students, alam nyo yan. At uh, uh, pinag-aaralan niya. And uh, so, natayo niya po yan and then bina, uh, hindi niya mabalikan na sapagkat siya na lamang po ay sumulat. Kaya sumulat na lamang si Apostol Pablo. And then, nung sumulat si Apostol Pablo, dinil niya, in-identify niya yung mga problema. Sinabi niya kung ano paano dapat lulusta ng problema ito. And look, tingnan niyo po yung problema. Ito po yung detail, sinabi ni Paul. Sabi niya, in verse number 4, if he that cometh preacheth another Jesus, whom we have not preached, or if ye receive another spirit which ye have not received, and another gospel, another gospel which ye have not accepted, ye might well bear with him. Now listen to me now. Napansin niyo po ba ng sabi ng Biblia, Sa punto na ito, no marble for Satan himself is transformed into an angel of light. Now, hindi si Satan nag-transform as an angel of light outside the church. Because in this issue, he's working inside the church. He is working and trying to deceive the lives of the believers. 
Hindi po ito sa, sa, sa labas. And look at this. Si, si, kilala nila na si Paul ay isa sa mga apostles at kilala nila yung mga apostles, mga kapatid. Alam nila na si John ay apostle. But look what happened here in verse number 13. For such are false apostles. Merong mga false apostles and deceitful workers. The question is, ano ang ginagawa po ng mga deceitful workers nito at saka ng mga apostles nito? The Bible says they are not preaching themselves, about themselves. Hindi rin nila ini-introduce yung sarili nila at nagpapakilala sila na sila'y alagat ni Satanas. No, 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 no. They are preaching the same uh, like katulad ng kung paano nagda, nagpipreach si Paul. But, sa, to, sa katotohanan kapatid, kung, i, kung, kung ang sinasabi ni Paul, kung inyong sisya sa atin ang mabuti, they are preaching another Jesus. And they are preaching another gospel. And they are bringing another spirit. Oh, 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 oh. Kaya nga po, napakalaga na bata pa tayo. Kung ilalagay po natin tayo sa spiritual application, habang bata pa tayong kristyano, ay matuto na tayong sumunod. At sa ating pagsusunod, kilala natin kung sino ang ating sinusundan. Now, sa buhay naman, bilang isang pamilya, kaya nga ako napakalaga. Alam niyo, kapatid, kung ito po ay ilalagay ko sa katayuan natin ngayon, sa mga kapatahan, ayos is speaking kayo mga kapatahan, paano nyo ngayon i-identify ang inyong mong tamang paninindigan? Ang inyong tatayuan. Paano kayo maninindigan ngayon sa tama niyong dap at dapat yung paninindigan kung nasa kalagayan po kayo ng ganyan? I mean, kaya marami hindi na nalalagi sa pagkat sumisyente Now, in reality, ilan sa mga kapataan dito ngayon na hindi na mabuhay na hindi, na hindi. I mean, halos sa akin kapataan na mabuhay ng spoiled life. Hindi kayo nagahanap pero kumakain kayo. Hindi kayo nagahanap ng Jatra Bogger at nasa school kayo. At pagdating sa school, buhay may amat kayo. Meron kayong suka, kasutan, meron kayong baon, halos lahat nasa ito na. Na, tapos baka nakita ka ba na mga kristyano na mukha talagang kristyano. Pero ang kanilang pabuhay na i-introduce ay buhay ng sabihita. Pag nakita niyo po yung mga mga celebrities ng mga kristyano, ilan sa mga kristyano rito? In fact, Marami mga simbahan po sa paligid po natin na nandito doon ang church of all celebrities at hindi lang po sila ang church of all. Sila po yung ginagamit ng church na mag-present, mag-sigay ng special number, mag-sayaw-sayaw doon na parang sa sayaw dito sa television and ang tawag nila po doon ay praise God, praise God, uh, puro, puro, puro praises din sa Panginoon. Look, kung yun ang kukopyahan natin kapatid ng ating po Christianity, saan tayo dadalhin at saan dadalhin na yung people nito? Yan po ang nakikita po nung ako'y nag-aaral. I'm telling you honestly, napapagalan ako sa, sa, sa aking mesa. Kaya pag napunta kayo yung simbahan ito, sasabihin nyo ang ipin. But the truth is, you are listening to the preaching sila rito simbahan at mauupo ng seryoso at makikinig. Ang gusto nila na habang nakaupo sila at nakikinig, nai-entertain sila. Listen, you don't need to be entertained. You need to learn. You need to learn.
sa church, nakikita niyo naman po yung masyadong rito, nagliliig sila dyan. Yung iba, hindi ko na natutulog para may masundok sila sa kinabukasan. That is something. Hindi ko po yan yung hindi at liit ka mahal. Sapagkat sa kabila po ng napakatinding labanan na ito, ay makakakita ka pa ng mga young people na nandito ng every service Sunday morning, Sunday evening, Wednesday night, and Saturday night na natutulog dito para kinabukasan ng papagamit sa Panginoon. That is something. Pero naaawa po ako sa mga kabataan na may simbahan na nga tayo at may magulang ka pa na pumupunta sa simbahan at kinikisip ka pa kung paano ka dapat pumunta ka sa simbahan at binibigyan ka ng pera para magamit ka sa gawain ng Panginoon. Pero kinahandap mo pa rin ang white sa sanglibutan bakit ito pa rin ang sanglibutan sa buwan mo at kamatapot ka pa rin sa sanglibutan sa Panginoon. Nahahapat ako sa iyong iho at iha. of God na may mga kabataan ditong nakanektay. Maayos ang buhok. Hindi ako magtataka mga kapatid kung meron ditong papasok ng mga kabataan on Sunday morning. On Sunday morning. Because you cannot find them out in the evening. You know what I'm talking about? Itong 
mga kapatid, na nagbigay na ng kanilang buhay sa libutan, hindi mo na makikita rito ng Sunday night. Sapagkat ang alam nila na sila'y nagsimba, may utang na loob na ang mga magulang nila sa kanila sa pati sila'y nagsimba. Kapatid, wala tayo sa fraternity. Wala tayo sa mga club. Wala tayo sa social club. This is the church of the living God. And the only institution that the Lord Jesus Christ built and He said, even the gates of hell shall not prevail against the church. Now, parents, figure it out. If figure out nyo ngayon, how can your boys and girls survive in the midst of this battle? Without authority directing their lives. Huh? Paano? Paano? Ito, parang Parang nakakakita po ako, mga kapatid, ng bata na nakatayo sa edge ng bangin. Na para bang hindi ka makasigaw, baka magulat, baka lumundag. Hindi mo naman pwedeng habulin, baka tumakas sa'yo at lumundag. What will you do? Now, you understand, young people, where you are living right now? You understand your situation right now? I'm not talking about geographical location. I'm talking about your life's location. Some of you right now, you're in the edge right now. You're standing in the edge. Kunting galaw na lang. Kunting galaw na lang. Tapos sisigaw kayo ng saklulo kung kailan nasa loob na kayo ng kulungan. Kung kailan nasa loob na kayo ng, na, kung kailan nandudun na kayo sa loob ng hospital. Imagine, kung ganito ko katindi ang labanan, akalaan mo may darating na nagpipreach din patungkol sa Jesus, pero hindi pala natin alam, another Jesus. No wonder, kapatid, makinig ka na mabuti, no wonder, why the fashion of the world are now accepted in many Baptist churches. And even the songs of the world. Accepted na. Lifestyle of the world. No wonder kung bakit parang may divisoria tayo sa loob ng simbahan. Away dito, away doon, ingitan dito, ingitan doon, fight back dito, fight back doon. Listen, that is not the church of the living God. The Bible is very clear because they have another Jesus, they have another gospel, and because they have another Jesus and another gospel, they have another spirit in that church. Kapatid, pag hindi na bago ang espiritu natin sa loob ng simbahan, baka ang natanggap ninyo ay another Jesus and another gospel. Because I believe that Jesus, the Savior, my Savior, my only Savior, and the only begotten Son of God can change lives. And the gospel is power. To create a good spirit in the church. Pag hindi po tayo na bago, baka hindi totoong Jesus ang tinanggap natin. Baka hindi. Tinanggap na natin si Jesus, nasa atin na kapatid. Pero bakit ang ugali pa rin natin ay katulad nung parang wala pa sa atin si Jesus. Now, nauunawa niyo po yung sinabi ko sa inyo kanina. Si Satanas ay hindi sa mall nagtatrabaho. Hindi tinatrabaho ni Satanas yung mga sales lady, mga sales men sa loob ng mall. 
hindi tinatrabaho ni Satanas yung mga kliyente nila nila intay doon sa sa Resort World. No, ang usapin kapatid ay sa loob ng iglesia nagtatrabaho kaya nga po sila nagkulwaring angel of light. Now, let's go to the main issue here. The main issue in this issue is the presentation. Do you know that Satan is very, he is, man, I'm telling you, grab, very, he is expert on this. He is expert on presenting the evil in a very good way. Good presentation. Napakagaling niya, mga kapatid. Ipipresent niya ang kasamaan na parang kabanalan. Kaya nga ang mga tao nagkakaroon ng rason na bakit ano bang masama rito? Ano bang masama na ako ay magkaroon ng kaibigan na unbeliever? Ay ako naman ang nasusunod. Sa palagay niyo kaya mga young people, hindi alam ng Diyos ang mangyayari bago niya sinulat ito? Ano pang masama na ako'y magkaroon ng boyfriend na ang believer ay sasama naman sa akin sa church? Nung sinabi ba ng Biblia at ni-reveal ng Diyos kay Paul na ito ang sabihin mo na huwag maging huwag makipamatok makipamatok sa mga hindi mananampalataya sa palagay mo kaya wala sa isipan ng Diyos yung sinasabi mo ngayon meron ka bang naiisip na hindi alam ng Diyos or you are just being deceived because Satan knows how to do it the fact that he can act himself like or as an angel of light then he knows how to do it kapatid it's time to face the reality in fact I don't know young people kung hindi man kayo kinakabahan akong kinakabahan para sa inyo okay napapasalamat ako sa mga young people na sila yung sumisigaw during the preaching man yung ibang alam kong young people sumisigaw lang sa basketball sumisigaw lang sila pag may kumakantang artista na sumisigaw din sila lahat sa kakarnalan pero kayong mga sumisigaw during the preaching of the word of God and you are delighting on the word of God you are happy listening to the preaching of the word of God kayo ang kakaibang mga kabataan sa ibabaw ng mundong ito That is what we are trying to raise in this church. Yan ang mga kabataan na pinalalaki ho natin dito sa simbahang ito na dapat ang mga magulang, tayo mga magulang, maging alimbawa tayo sa pag-present sa mga kabataan ito or else Satan will have his own presentation of evil. Listen to me now, mga tatay. I'm closing now. I'm closing. Mga tatay, kung hindi po natin ipapakita ang buhay natin as a good presentation ng totoong Jesus, ng totoong gospel, ng totoong spirit, Satan will have his own presentation for the young people. Pag hindi natin na alam nyo, sa, 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 sa homiletics, actually, higher homiletics, higher level homiletics, tinuturo ko po yan sa mga pastors. Sinasabi ko sa kanila, alright, bibigyan ko sila ng isang subject lang. I-present nyo sa akin ang buhay ng Panginoon sa Kristo. Ayon sa revelation sa inyo ng Panginoon mula sa inyo, mula sa salita ng Diyos. I-present nyo sa akin. Okay? 
magpipresent si Michael, magpipresent si John, magpipresent si Pastor RJ, magpipresent si Pastor Lowy, magpipresent yung mga pastors in, 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 in a form of preaching. Okay? Kanya-kanya sila presentation. Kinakailangan makuha nyo ang puso ko na mahalin ko ang Panginoong sa Kristo. Baka mamaya sa presentation ninyo ay magalit ako kay Kristo. Baka mamaya ay normal lang yan. Normal lang yan. Mga ito sinasabi ko mga kapatid, mga, mga, mga magulang. Mga magulang, in our generation, paano natin ipinipresent ang Panginoong sa Kristo? Paano natin pinipresent ang gospel? Hindi yung sa pagsusol winning. Oh, madali lang yun. Madaling magsalita, madaling gawin yung five minutes, pero mahirap ilagay sa buhay. Yung five minutes, madali kang mag-present ng gospel in five minutes, pero mahirap isa buhay in five minutes yung gospel. Fathers, kasi tayo yung leaders. Paano natin pinipresent sa mga anak natin ang ating pananampalataya? Maliwanag ba sa kanila yung ating paniniwala? You're silent now. Paano natin ipinipresent? Pinipresent ba natin sa kanila na ang Panginoong Kristo ay gumawa rin ng alak kaya ka umiinom ng alak? Pero kailan ang Panginoon gumawa ng sigarilyo? Ay, pastor, hindi. O bakit ka naninigarilyo? Oo. Kailan itinaboy ng Panginoon yung mga nagsusugal? Ang Panginoon ba ay nakipagsugal o tinaboy niya yung mga nagsusugal? Ang tanong ko ngayon, bakit ginagawa ninyo at pinapayagan ninyo maging sugalan ang pamamahay ninyo na tirahan ng mga anak ninyo? And that should be the place where you are going to raise a godly children. Then how in the world you are allowing the world to get in and try to influence your young people? You're supposed to be raising godly children in your home. But how in the world you can raise a godly children in your home if you are allowing them na maging kasino at inuman ang iyong pamamahay? Nakita niyo po ba na parang ang mga bata ngayon ay pumapasok lamang sa butas ng karay para lamang makapamuhay na matino. Ang possibility ay makapasok ka sa butas ng karayon. Sa grabing armamento at labanan na ito. Mabuti pa si Fernando po Jr. sinabi niya, kahit na sa butas ng karayon, ay papasukin ko. No, you, listen, you cannot do that. Pili ko na lang yun, kapatid. You can't do that. That's why Obedience is very important from the very beginning. Preachers, teachers, fathers, bend your knees. Beg God to give you the courage, the power, the burden, the love to teach your children obedience. Ipamuhay natin na kahit kung hindi man kapatid, makumbinsin yung mga bata sa sabihin mo sa anak mo, anak, hindi mo na unawaan ang ibig ko sabihin pag pinasusunod kita. Sapagkat alam ko kung anong lugar, anong daan ang iyong susuungin na napakahirap mo lumusot. Pero ngayon, kasama mo ko sa labanan na ito. Hindi ka susuong sa daan na makipot na nag-iisa. Kasama mo ako. That is presenting what you have from Christ or in Christ. Pinipresent mo sa iyong anak. Kapatid, kung ang jablo ay merong magandang presentation, kaya, boy, 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 yung mga young people ay maliwanag ang dating sa kanila. 
Sarap na sarap sila sa buhok ng demonyo, buhok ng kabayo, buhok ng mga hayop. Alam na nilang mga buhok ng hayop yan, pero pinaggagaya pa nila lahat ng kilos ng kahayupan. Gusto pa nilang kunin. You understand what I'm talking about? I might be hard tonight, but I want to just to get your attention, young people. Kala nyo kaya natin gagawin yung youth rally sapagat wala kayong magawa sa November 30? Pinibigyan ko pa kayo ng bulletproof na panglaban nyo sa Diablo upang masagasa nyo ang dapat sa design at makipaglaban kayo ng tamang paikipaglaban. Listen, kung kunti lang ang chance para manalo kayo, now I'm giving you more. Fathers, parents tonight, you've got to get up and join the battle. Huwag tayong manatili na nandiyan lamang na na tinitignan lamang natin ang ating mga young people at sasabihin lang natin, hmm, alam niya na kung ano yan, tama, bahala siya. Pag nila, no way, no way. You've got to be in front. You've got to be in the battle front and fight for the battle. Hindi ho, hindi ho basa-basa lamang ito. Kapatid, marami pa dito mag-aasawa, marami pa rito yung iba niya may asawa na wala pa silang anak, magkakaanak sila. Kasi, Mahalaga na may makita sila na magandang presentation. Sabi ko, my God, ang galing. Ang galing niya mag-present. Akalain niya ipipresent niya yung evil na parang holy. Because he, he was, that's why he was called an angel of light. He knows how to do it. Kaya alam niyo mga kapatid, ano-ano advice pa ni Paul dito sa mga taga-Kurinto? Huwag kayo magkagatan, magkakaubusan kayo. Sa tindi ng labanan na ito, na dapat harapin natin ang kalaban natin, pero ang hinaharap natin, yung hindi natin kalaban. It's time to wake up, brethren. That's why obedience to the Word of God is very important. Obedience to the Word of God. Again, ang issue po dito, mga kapatid, at napakahalagang issue is the battle of how they're going to be raised. Kung paano palalakihin ang batang ito. Minsan, sabi ko nga sa inyo, nakakakita ako ng siguro mga 18 years old na nanay. May kalong-kalong na bata. Talagang kitang-kita mo pa sa itsura niya yung kanyang kabataan. Paano niya kaya palalakihin ang kalong-kalong niya na ito? Paano? No wonder kung bakit ngayong November 30 pag-uusapan natin ang relationship young people. Anong relationship ang dapat maunang i-establish? Again, it's the presentation. It's the presentation. We, we should obey first. Bago po, sa halip na tayo po ay gumawa ng mga excuses, parents, magaling tayong gumawa ng mga excuses, busy sa trabaho, busy sa opisina, busy sa bahay, kaya wala akong time sa church. Ano sa palagay ninyo kung ang mga kabataan ito ay nandito sa simbahan at walang nakikita ang mga magulang na masaya sa loob ng simbahan? Ako'y nagpapasalamat sa simbahan ito. May nakikita tayo mga fathers, mga matatanda sa mga kabataan, mas matanda, at sila'y mga tatay, na sila'y tumatayo, at natutuloy pinapakita nila, Yes, I'm for it! Sinong kabataan ang hindi may encourage? Pag nakakita sila ng mga adults, na masaya, at matapang na naglilingkod sa Panginoon. Don't be selfish, parents. Don't be selfish, fathers. Ha? Huwag kayong, huwag kayong, huwag kayong, huwag kayong manatili dyan. Ang pagtayo natin, hindi lang para sa atin ito. 
at pagsagayon natin sa salita ng Diyos, kung alam natin ito'y tama at alam natin ito'y makatulong sa ating mga kabataan, then let's fight for the battle. Let's fight with this. Let's join the fight of the battle of our young people. This is not their battle. This is our battle. So young people, again, wala pa kayo sa stage na kayo hindi susunod. Huwag niyong kakalimutan ang obedience sapagkat pagkakinalimutan niyo ang obedience, makakalimutan niyo ang respect. Tonight, it's time. I want all the fathers, if you are here with your family, laksan mo ang boses mo. Manalangin ka at iparinig mo sa pamilya mo na ikaw ay sumasang ayon sa rita ng Diyos at ikaw ay kasama sa laban ng iyong pamilya. You cannot just give up your family. Are you listening to me, Father? You cannot just give up your family. Hindi mo basta-basta i-give up ang iyong anak, ang iyong asawa. They should be precious. Hindi, hindi ito laro. Hindi ito ang buhay ng tao. Basta't mabuhay lang kami sa buong mag at may pera kami, nakakain kami na masarap. Okay na ako. Napaka makasarili mo. It's time to pray tonight with your family. Iparinig mo sa pamilya mo. Kahit hindi ka ano, kahit sabi, hindi, hindi, huwag mo isipin na napaka-expert mong manalangin. No, sabi mo sa Panginoon, kahit isa-isa, Panginoon, aaminin ko po sa inyo, pihira ako magipag-usap sa iyo. Panginoon, hindi po ako madalas manalangin. Hindi po ako sanay. Pero ngayon, na-realize ko na tama ang sinasabi ni Pastor, tama ang inyong salita, makikipaglaban ako para sa aking pamilya. Mahal ko ang aking pamilya, mahal ko ang aking anak, mahal ko ang aking asawa. And tonight, ito yung laban kung paano ko palalakihin ang aking anak. So kayo po ang magbigay sa akin ng wisdom sa pagpapalaki ng aking anak. Kapatid, that way, that way, your family will be blessed. Because that is exactly what God told Abraham. If you're going to check Genesis chapter 18. That is exactly what He said to Abraham. Parents, ngayon, huwag na natin palampasin. Napakarami mga bata rito, maliliit pa sila, huwag natin palampasin yung salitang obedience sa buhay nila. Mga bata, huwag niyong kagalitan, huwag niyong kapuutan, huwag niyong itabi ang salitang obedience sapagkat yan ang bubuo ng inyong karakter. Yan ang bubuo, yan ang bubuo ng totoong pagkatao ninyo. If you want to preserve the image of God in your life, then go for it. Obedience is the key. I said, obedience is the key. Shall we all stand, please? Father, once again, we thank you for the message. Bless the hearts of your people, please. Thou knowest what I have tonight and what I preach tonight because this is your message, oh God. Hindi naman po sa akin, kundi ito'y minsay niyo rin po para sa akin, para sa aming lahat. Manguna po kayo sa lahat ng gawain po namin ngayon. Sa mga bawat pamilya, kausapin niyo po. Mga tatay, na hindi po sila mahiya na i-present ang kanilang sarili talaga sa harapan ng kanilang pamilya. Hindi po alam po namin ito na hindi po ito pagalingan ng panalangin. Ito'y pagsasabi ng totoong kalagayan po namin sa inyong harapan. Pagpalain niyo po ang bawat anak niyo ngayon na lalapit po sa inyo. Your heads bowed, your eyes are closed. Let's do it, let's do it. Kausapin po natin ang Panginoon by family. Kausapin po natin.
Diyos, maraming maraming salamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Salamat po, Panginoon, sa example ng mga adults na ipinapakita po rito. Salamat na may mga adults na nagpapakita ng totoong kasiyahan at nagpapahayag ng good spirit, O oh God. It's the spirit of Christ, the spirit of God that is working in this church. Salamat, Panginoon. At bago pa man, Panginoon, makapasok o mag-attempt ang job niyo sa amin na magdala siya ng another message, another Jesus, another gospel to create another spirit. Meron na po kayong mga tatay, mga nanay, mga kabataan na nandito na nagwawagayway at nagtataas ng totoong pangalan ng Panginoong sa Kristo at totoong Ibanghelyo at totoong spirit sa loob ng simbahan. Thank you, O oh God, for allowing us to once again hear this message tonight. Bless your people, each one of us, and not the name. We praise you and we are giving you back the glory and honor for thou art worthy to receive it. In Jesus' name, Amen. Amen. Amen.